నేనైతే మస్ట్ గో అండ్ హైలీ రికమెండ్ అయితే చేస్తాను మక్కా అనమాట ఎందుకంటే ఓవరాల్ మీరు చూసి ఉంటారు వీడియోస్ లో కూడా అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో లైటింగ్స్ అంతా సో ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ అందరికీ ఇట్లాంటి వరకే తక్కువ కూడా కోరుకుంటున్నాను హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఆర్బి ఇంటీరియర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఇంటీరియర్స్ అండి ఈ ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసి మల్లంపేటలో ఉందండి నియర్ టు బాజ్పల్లి కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ క్యాస్టిల్ అని చెప్పేసి కన్స్ట్రక్షన్ అండి ఇప్పుడు మనము త్రీ బిహెచ్కే ఇంటీరియర్స్ మనం ఎలా చేసామనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది లివింగ్ రూమ్ అండి సో లివింగ్ రూమ్ అనగానే ఎక్కువ శాతం మనము లివింగ్ రూమ్లోనే కలుపుతాం సో లివింగ్ రూమ్ అనగానే కొంత డిజైన్ పార్ట్గా మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మనం సీలింగ్కి వస్తే సీలింగ్ వచ్చేసి చూడండి మనము ప్రొఫైల్ లైట్తో డిజైన్ చేసాము మధ్యలో గోల్డెన్ పట్టీతో హైలైట్ చేసాం సీలింగ్ సో ఈ సీలింగ్ వచ్చేసి లివింగ్ రూమ్ సీలింగ్లో మనము పీవీసీ సీలింగ్తో కూడా మనము చేయడం జరిగింది అనమాట కొంత కొంత డిజైన్ పరంగా కొంత అందంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి సీలింగ్ని మనము ఇలా పీవీసీ సీలింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఈ పిఓపి సీలింగ్తో చేయడం జరిగింది సో అడిషనల్ గా మనము రౌండ్ లైట్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎల్ఈడి లైట్స్ అడిషనల్ గా కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎక్స్ట్రా లైట్ కోసం మనము సీలింగ్ ఈ విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ప్రొఫైల్ లైట్ వల్ల కొంత అందం అందం వస్తుంది సీలింగ్ కి దానివల్ల మనకి సీలింగ్ ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము టీవీ యూనిట్ చూడబోతున్నాం సో టీవీ యూనిట్ అనగానే బాక్సులు కానీ సపరేట్ సపరేట్ ఫుల్ స్టోరేజ్ కానీ అన్ని చూడడం ఇప్పటి వరకు చూస్తా వచ్చినాం మనం బట్ మనం ఇక్కడ ఎలా డిజైన్ చేసామంటే టోటల్ టోటల్ ప్యానలింగ్ వర్క్తో కూడిన వర్క్ మనం డిజైన్ చేసాం అనమాట సో ఇదే ప్యానలింగ్లో మనము ఇలాంటి ఎల్ఈడి ప్రొఫైల్ లైట్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా ఒక టూ ఎల్ఈడి లైట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫ్రంట్ ఏరియా ఎలివేట్ చేసిన ఏరియా మాత్రం మనము మిర్రర్ అక్రలిక్ షీట్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా మనం ఈ ఇక్కడ ఒక రెండు అక్కడ ఒక రెండు ఇచ్చి మిర్రర్ యూనిట్ ఏదైతే మిర్రర్ ల్యాండ్లైట్ ఉంటుందో అది మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మధ్యలో ఒక టీ పట్టీస్తో కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో కింద మనం ఒక టూ డ్రాప్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చామండి ఇలా టీవీ యూనిట్కి ఒక టూ డ్రాప్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చాము ఇలా సో మధ్యలో ఏదన్నా డిష్ కానీ అలాంటి ఏదైనా పెట్టుకుంటే టీవీ రిమోట్ యాక్సెస్ కోసం మధ్యలో మనము ప్రొఫైల్ సెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో టీవీ యూనిట్కి మనకు వాటిన ల్యాండ్లైట్ వచ్చేసి హై గ్లాస్ ల్యాండ్లైట్ వైట్ కలర్ హై గ్లాస్ ల్యాండ్లైట్ యూజ్ చేసామండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వుడెన్లో కూడా హై గ్లాస్ ల్యాండ్లైట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది సో లివింగ్ రూమ్లో ఒక అడిషనల్గా ఒక వాల్కి మనం ఏం చేయగలం సో ఈ విధంగా మనము యూరోపియన్ డిజైన్ మనము ఇక్కడ మన ఉన్న ప్లెయిన్ వాల్కి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ మధ్యలో మనము ఏదైనా లైట్ కానీ ఇంకా ఎలాంటి ప్రోజెన్ అన్న మనం పెట్టుకునేదానికి సో ఈ టోటల్ ఎంటైర్ వాల్ సింపుల్ గా ఉండకుండా ఈ విధంగా యూరోపియన్ యూరోపియన్ స్టైల్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మనము సోఫా వేసుకున్నా కూడా ఇది పైన మనకి కొంత మనకి కొంత ఎలివేషన్ ఇస్తుంది వాల్ ఆర్ట్ లాగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక డిజైనింగ్ పార్ట్ లో మనం ఇది ఈ వాల్ ప్లెయిన్ గా ఉంచకుండా దీన్ని ఇలా మనము యూరోపియన్ డిజైన్ మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది ఓపెన్ కిచెన్ అండి ఓపెన్ కిచెన్లో మనము త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట ఒకటి వచ్చేసి కిచెన్ యూనిట్ అండి ఇంకోటి వచ్చేసి క్రాకర్ యూనిట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మన భూజాన్ యూనిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనము కిచెన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అండి సో కిచెన్ అనగానే మనము స్పేషియస్గా ఉండాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం ఇక్కడ ఓపెన్ కిచెన్ ఐడియా అనేది చెప్పడం జరిగింది కస్టమర్కి సో కస్టమర్ కూడా మనకి చాలా సపోర్ట్ చేశారండి దానివల్లనే ఈ అవుట్పుట్ రావడం జరిగింది సో ఈ కిచెన్ లో మనము కౌంటర్ టాప్ ఏదైతే మనము గ్రనైట్ పొజిషన్ యూజ్ చేసామో అది వైట్ కలర్ నానో ఒరిజినల్ గ్రనైట్ అండి సో ఇది టోటల్ మిషన్ లో నుంచి మొత్తం మ్యానుఫాక్చర్ అయ్యి మనకి ఇక్కడికి వచ్చి ఫిట్టింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అందుకే చూడండి మనకి ఫినిషింగ్ లో కూడా చాలా నీట్ గా రావడం జరిగింది అనమాట ఈ కార్నర్ ఫినిషింగ్ కానీ జాయింట్స్ కానీ చాలా నీట్ గా రావడం జరిగింది సో మనం ఇందులో యూజ్ చేసింది ల్యాండ్లైట్స్ వచ్చేసి కింద మాత్రం ఏదైతే డౌన్ బాటమ్ బాటమ్ బేస్ యూనిట్ మొత్తం మనము అక్రలిక్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇది టోటల్ ఈ కలర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది అక్రలిక్ కలర్ అండి సో పైన ఏదైతే ఓవర్ హెడ్ అండ్ లాక్ మనము వైట్ కలర్ ల్యాండ్లైట్ హై క్లాస్ ల్యాండ్లైట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి కింద ఏదైతే మన బే
కింద మన ఎయిట్ ఇంచ్ గ్యాలెట్ అయినా మీడియం తెలియదు ఇందులో బౌల్స్ కానీ ఇంకేమైనా పెట్టుకోవడానికి వీలు అవుతుంది అన్నమాట సో ఒక బాటిల్ పుల్లోటి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదన్నా జార్స్ కానీ చిన్న చిన్న బాటిల్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అన్నమాట సో అడిషనల్గా మనము సిలిండర్కి అడిషనల్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత షింక్ కింద ఈ విధంగా మనము క్లోజర్ ఇచ్చామండి షింక్ కింద ఇలా సో ఇక్కడ షింక్ కూడా మనం కొంత ప్రీమియం షింక్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో టోటల్ ఓవర్ హెడ్ మొత్తం మనము ఇలా ప్రొఫైల్ సెంటర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనము వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కోసం ఇలాంటి ప్రయోజనం ఇచ్చాము ఇక్కడ మనం హైడ్రాలిక్ ఇచ్చామండి ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ సెంటర్ హైడ్రాలిక్ ఇచ్చాము ప్రొఫైల్ సెంటర్ కూడా మనము రోజు గోల్డ్ కాపర్ గ్లాస్ యూజ్ చేయడం జరిగిందండి తర్వాత ఈ ఈ సైడ్ వస్తే మనకి ఇంకా హైడ్రాలిక్ గ్యాస్ లిఫ్ట్ ప్రొఫైల్ సెంటర్ వేయడం జరిగింది ఇక్కడ తర్వాత ఇన్ సైడ్ మొత్తం మనం లైటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ప్రొఫైల్ సెంటర్లో మనకి లైటింగ్ ప్రొజర్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్ టాల్ యూనిట్ ఒకటి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి కిచెన్లో ఒక టాల్ యూనిట్ ఇచ్చాము టోటల్ సెవెన్ ఫీట్ టాల్ యూనిట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా అడిషనల్గా మనం ఒక కౌంటర్ టాప్ ఇచ్చామండి ఈ కౌంటర్ టాప్లో కింద స్టోరేజ్ మొత్తం మనము ట్యాండమ్స్ ఇచ్చాము టోటల్ అన్ని ఎయిట్ ఇంచ్ ట్యాండమ్స్ వాడే స్లిమ్ ట్యాండమ్స్ అన్ని సో సో అడిషనల్గా స్టోరేజ్ మనకి యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడ మనము టెలిస్కోపిక్ ఛానల్స్ యూజ్ చేసి ఏవి వాళ్ళు అన్నీ మనం ట్యాండమ్స్ వాడడం కిచెన్లో ఉంటాము లాఫ్ట్ మొత్తం మనము హై క్లాస్ యూజ్ చేసి లాఫ్ట్ క్రియేట్ చేసామండి అన్ని లాఫ్ట్స్ అన్ని హై క్లాసే హై క్లాస్ ల్యాండ్ అయితే వైట్ కలర్ ల్యాండ్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది సో కిచెన్ మనము ఈ విధంగా స్పేషియస్గా చేయడం జరిగింది సో కిచెన్లో మనము ఎక్కడ బేస్ యూనిట్లో ఎక్కడ హ్యాండిల్ అవ్వలేదండి టోటల్ ఈ యూనిట్ మొత్తం హ్యాండిల్లెస్ కిచెన్ లాగా మనము ప్రొజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో హ్యాండిల్లెస్ కిచెన్ అనగా మనకి ఏంటంటే ఇది ఎల్ గోలా సి గోలాతో వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం జస్ట్ ఇన్సైడ్ ప్రొజెక్ట్ ఉంటుంది జస్ట్ మనం పట్టుకొని జస్ట్ బయటికి లాగడమే ఆటోమేటిక్గా మనకి వితౌట్ హ్యాండిల్ డోర్ అనేది కానీ సెంటర్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ హ్యాండిల్లెస్ కిచెన్ ఇవ్వడం జరిగింది so coming to the crockery so crockery manaki unna space lone manam ee vidhamga adbhutamaina design anedi mana ivadam jarigindi so crockery lo manam oka long tall unit ki ee ilanti shutter ivadam jarigindi long shutter ivadam jarigindi profile shutter rose gold copper glass profile shutter mana ivadam jarigindi anamata overhead lo vachesi same rose gold copper shutter profile shutter ivadam jarigindi ee vidhanga manam utilize chesukochu overhead ఇక్కడ ఉన్న ఓపెన్ బాక్స్లో మాత్రం మనము ఏదన్నా టాయ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఫ్లవర్ ఐటమ్స్ కానీ డెకరేట్ ఐటమ్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అన్నిటిలో మనము ఈ లైట్ ప్రోజన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో టోటల్ మనము ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం నానో వైట్ ఒరిజినల్ నానో వైట్ గ్రానైట్ వాడామండి టోటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ మనం చూసిన ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ మనకి ఒరిజినల్ నానో వైటే సో అడిషనల్గా మనము ఇక్కడ వాజ్బేషన్ కొంచెం ప్రీమియం లుక్ కోసం ఒక వాజ్బేషన్ టాప్ అనేది మనం పెట్టడం జరిగింది సో బ్యాక్ ఆఫ్ బ్యాక్ బ్యాండ్ వచ్చేసి మనము రోజ్ గోల్డ్ డైమండ్ గ్లాస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది కొంత అడిషనల్ ప్రీమియం లుక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట క్రాకరీ కానీ ఏ యూనిట్కి అయినా కొంత అడిషనల్గా ప్రీమియంగా లుక్ కనిపించేలా ఉంటుంది సో సో మనం ఇక్కడ ఇంకొక ట్యాండమ్ ఇచ్చామండి తర్వాత కింద కూడా ఒక స్టోరేజ్ ఇచ్చాము ఈ యూనిట్ కూడా మనము హ్యాండిల్లెస్ యూనిట్ రోజ్ అని ఇచ్చామండి దీనికి కూడా ఇక్కడ హ్యాండిల్ లేదు కింద సో ఎవ్రీథింగ్ మనము హ్యాండిల్ వేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది పూజ యూనిట్ అండి సో ఒక అంటే కస్టమర్కి పూజ యూనిట్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనే కన్ఫ్యూజన్ ఉందన్నమాట సో పర్టికులర్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవడానికి ఎక్కడా లేదు మనకి పూజన్ దొరకపోయేసరికి మనం ఏం చేసామంటే పూజ యూనిట్ సపరేట్గా పెట్టడం ఎందుకని చెప్పేసి ఒక యూనిట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఓవర్ హెడ్లో మనము ఒక పూజ యూనిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో పూజ యూనిట్కి మనం ప్రొఫైల్ షటర్స్ ఇచ్చి అడిషనల్గా లోపల సిఎన్సి జాలి కటింగ్ ఇచ్చి ఈ విధమైన ప్రయోజనం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో కింద వచ్చేసి మనము ఏదైనా పూజా సామాగ్రి పెట్టుకోవడానికి ఒక ఒక పుల్ అవుట్ డ్రా అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట తర్వాత ఇంకో అడిషనల్ డ్రాస్ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ పూజ యూనిట్కి ఒక అడిషనల్ డ్రాస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో కింద కూడా మనం స్టోరేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట టోటల్ యూనిట్ మనకి అడిషనల్ స్టోరేజ్ విత్ ప్రాపర్ సిఎన్సి డిజైన్తో మనము డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ కూడా మనము ఇంకో అడిషనల్ స్టోరేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సో
ఇక్కడ మనం సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనము వైట్ కలర్ నానో గ్రనేట్ ఒరిజినల్ మనం వాడడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ ఎక్కడ మనం క్వార్స్ వాడలేదు టోటల్ ఒరిజినల్ గ్రనేటే వాడాము వైట్ కలర్ది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం క్రాకర్లు ఇచ్చినట్టు పూజ మందిరంలో కూడా ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనము రోజ్ గోల్డ్ డైమండ్ గ్లాస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అని సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో కూడా ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ షేప్లో ఈ యూ షేప్లో ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మీకు అడిషనల్గా మనం మళ్ళీ ఒక ఫోర్ ఎల్ఈడి రౌండ్ లైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఇంకొక వాల్ని అడిషనల్గా ఒక వాల్ని హైలైట్ చేయడం జరిగిందండి ఆ వాల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనము చేయడం జరిగిందండి ఈ జస్ట్ ఒక రాయల్ బ్లూ అనే ఒక పెయింట్ని మనము యూజ్ చేసి ఈ వాల్ని ఈ విధంగా బీడింగ్స్తో మనం ఈ విధంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో కొంత అడిషనల్గా లుక్ రావడం కోసం మనం ఈ విధంగా ఒక మాస్టర్ ఈ విధంగా బీడింగ్స్ యూజ్ చేసి మనం మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో చేయడం జరిగింది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో మనము స్వింగ్ వాటర్ వేయడం జరిగిందండి విత్ సిక్స్ డోర్ స్వింగ్ వాటర్ స్వింగ్ వాటర్ ఇవ్వడం జరిగింది స్వింగ్ వాటర్ అనగా మనకి ఓపెన్ డోర్ వాటర్ అండి మనకు వాటర్ అనగా రెండే రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఓపెన్ డోర్ వాటర్ ఇంకోటి స్లైడింగ్ వాటర్ ఇందులోనే చాలా రకాలుగా మనము డివైడ్ చేసుకుంటాము సో స్వింగ్ వాటర్ అనగా మనకి ఓపెన్ డోర్ వాటర్ సో మనకి ఇందులో సిక్స్ డోర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి త్రీ పార్టీషన్తో మనం సిక్స్ డోర్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట టోటల్ హై గ్లాస్ వైట్ కలర్ ఫాస్ట్ వైట్ హై గ్లాస్ ల్యాండ్ మనం యూజ్ చేయడం జరిగిందండి ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసాము పై నుంచి కింద వరకు సైడ్ అయినా ఎక్కడైనా ఒకటే కలర్ కనిపిస్తుంది ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసాం అంటే సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేయడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే ఈ రూమ్ కొత్త మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనగానే కొంత క్లాస్గా కనిపించడం కోసం మా కస్టమర్ మాకు సజెస్ట్ చేశారు నాకు ఈ రూమ్ చాలా క్లాస్ కనపడాలనేసి ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం టోటల్ వాటర్ని ఒకటే కలర్తో డిజైన్ చేసి ప్రీమియం హ్యాండిల్స్ ఇలా స్లేట్ గ్రే హ్యాండిల్స్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము వాటర్ ఒక లోపల ఏ విధంగా మనం డిజైన్ చేసినా సో ఒక పార్టీషన్ అంటే ఒక ఒక పార్టీషన్లో మనం ఈ విధంగా డి డివైడ్ చేసామండి ఈ విధంగా చేసాం మనము సేమ్ మనము ఒక డ్రా ఇవ్వడం జరిగింది విత్ గ్లాస్ షటర్ ఇంకోటి మనము ఒక లాకర్ ఇవ్వడం జరిగింది అడిషనల్గా సెల్ఫ్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా పార్టీషన్ చేసాము మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనము చేయడం జరిగింది ఇంకొక పార్టీషన్లో మనకి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది సేమ్ ఇంకొక డ్రా ఇవ్వడం జరిగింది విత్ గ్లాస్ షటర్ సెల్ఫ్ చేయడం జరిగింది ఇన్నర్ మొత్తం మన టోటల్ ఫ్లాట్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ లైనర్ మొత్తం వుడెన్ వుడెన్ లైనర్ వాడడం జరిగింది అనమాట సో అన్ని డోర్లకి మనం లాక్ క్లోజన్ ఇచ్చామండి ప్రతి డోర్కి లాక్ క్లోజన్ ఇచ్చాము ఇంకొక పార్టీషన్లో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగిందండి టూ డ్రాస్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఒక పుల్ అవుట్ మిరర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మనం అన్ని రూమ్స్లో డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ ఇవ్వకుండా పుల్ అవుట్ మిరర్ మిరర్ ఇచ్చామండి ఇంకొక యూనిట్ చేయడం ఇక అడిషనల్ స్పేస్ ఆఫ్ అయితే ఉద్దేశంతోనే మళ్ళీ మనం పుల్ అవుట్ మిరర్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ యాక్సర్సైజ్ కోసం మనం ఇక్కడ ఇలా థింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి సపరేట్ స్టోరేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఏదన్నా వస్తువులు కానీ లేదంటే ఏదన్నా క్లాత్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ఈ విధంగా ఇక్కడ సైడ్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో టోటల్ వాటర్ మనము సింగిల్ కలర్తో డిజైన్ చేయడం ఎట్లా వస్తుందో అనుకున్నాం కానీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పి కస్టమర్ మనకు చెప్పడం జరిగింది మేము చాలా హ్యాపీ తర్వాత మన మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఇంకొక అడిషనల్గా సిక్స్ బై సిక్స్ ఒక హైడ్రాలిక్ స్టోరేజ్ బెడ్ అనేది మనము పెట్టడం జరిగిందండి దీనికి మనము హెడ్ కుషన్ ఇదే హైట్లో హెడ్ కుషన్ ఇచ్చాము ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ విండో అట్టుంది కాబట్టి మనకి ఇదే హైట్లో హెడ్ కుషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో హైడ్రాలిక్ స్టోరేజ్ బెడ్ టోటల్ మనము వుడ్ వుడెన్ కవర్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో సైడ్కి మనం ఇక్కడ కరువు కరువు చేసాము ఎందుకంటే ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు తాకి మనకి హర్ట్ కాకుండా ఉండడం కోసము ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ మనకి కరువు చేయడం జరిగింది అనమాట సో అసలు ఏ విధంగా అయినా సరే మనకి హర్ట్ హర్ట్ అయితే అవ్వం మనం సో స్టోరేజ్ ఈ విధంగా మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఎంతైనా స్టోరేజ్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ బెడ్షీట్స్ పిల్లోస్ కానీ అన్ని స్టోరేజ్ ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అడిషనల్గా మనం ఎప్పుడు సీజనల్గా వాడే బట్టలు కూడా ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత సైడ్ యూనిట్ ఇచ్చామండి ఒక సైడ్ యూనిట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా దానికి టూ డ్రాస్ 
ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ అండి సో అన్ని బెడ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన అన్ని బెడ్రూమ్ లో మనము ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పారు కదా అండి అన్ని బెడ్రూమ్ లో మనం ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ చేయడం జరిగింది డిజైన్స్ మాత్రం మార్చాం అన్ని బెడ్రూమ్ లో ఇందులో మనం ఓన్లీ సింగిల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ప్యాల లైన్స్ ఇచ్చాం అనమాట విత్ అడిషనల్ ఫోర్ లైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో సీలింగ్ వరకు వస్తే మాత్రం అన్ని సీలింగ్ మనం ప్లేట్ చేసామండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి నైన్ ఫీట్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడం ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి దానివల్ల మనం ఓన్లీ జస్ట్ ప్లేన్ చేసుకొని ఫైవ్ ఇంచెస్ మాత్రం సీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి జస్ట్ ప్రొఫైల్ లైట్ తో సీలింగ్ కి కొంత అందమైన లుక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండి ఇప్పుడు మనం చూడబోతుంది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ లోని స్లైడింగ్ బాట్రూమ్ అండి స్లైడింగ్ బాట్రూమ్ లో మనము సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసాము ఐ గ్లాస్ లాండ్ ఏంటంటే అకేషియా గ్రీన్ అకేషియా గ్రీన్ కలర్ లో మనము సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసి టోటల్ వాటర్ మొత్తం సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేసాము ఈ మిర్రర్ లో అక్రలిక్ లాంబ్రెట్ వచ్చేసి జస్ట్ కాంట్రాస్ట్ చేయడం కోసం మనము ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం యూటిలైజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో మన స్లైడింగ్ వాటర్ రోప్ లో మనము లైట్ ప్రొజెక్ట్ కూడా ఇచ్చాము సెన్సార్ లైట్ ప్రొజెక్ట్ ఇచ్చాము జస్ట్ మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా లైట్ అనేది విజిబుల్ గా ఉంటుందండి లోపల మనకి అన్ని విజిబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇందులోనే మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్ ఇచ్చాము యాజ్ వెల్ ఎస్ డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ సపరేట్ గా పెట్టడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇందులోనే మనం ఒక పుల్లో మిర్రర్ ఇచ్చి ఒక డ్రెస్సింగ్ సెట్ యూనిట్ సెటప్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇందులోనే ఒక డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ సెటప్ అనేది మనము క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్ లో మనము ఆల్సో అయితే ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ ఫిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ మనము క్లోజ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి టూ డ్రాస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి టోటల్ ఇన్నర్ లాండ్మేట్ మొత్తం మనం వుడెన్ లాండ్మేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కొంత ప్రీమియం లుక్ కనిపించడం కోసం మనము వుడెన్ లాండ్మేట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ వచ్చేసి మనము లాకర్ ప్రొజెక్ట్ ఇచ్చామండి డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్ తో మనం ఒక లాకర్ ప్రొజెక్ట్ అండ్ అదర్ వైజ్ ఒక టూ డ్రాస్ ప్రొజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదర్ వైజ్ ఒక సెల్ఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇందులో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ కానీ లోకల్ లో మనము మనకు సంబంధించిన వస్తువులు మనం లాక్ చేసుకోవడానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం వాడుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో తర్వాత మనము లాఫ్ట్ కూడా అట్లీస్ట్ డోర్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి లాఫ్ట్ లో అన్ని డోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా డోర్స్ ఇచ్చాము అన్ని అంతా ఒకటే కలర్ వాడామండి ఇక్కడ ఇన్నర్ ల్యాండ్ ఇన్నర్ ల్యాండ్ ఏమో ఉడేన్ వాడాము అవుటర్ ల్యాండ్ అయితే ఏమో అకేషియ గ్రీన్ వాడాము సో మనకి స్లైడింగ్ వాటర్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనము ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ లో కూడా మనకు మాల్ కి ఈ విధంగా మనము హైలైట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఈ విధమైన డిజైన్ చేసి మనం వాల్ బీడింగ్ చేసి ఈ విధంగా మనం ఒక వాల్ ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది మాల్ ఇప్పుడు చూడబోతుంది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అండి సో గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో వాల్ కి ఈ విధంగా మనము డిజైన్ చేసామండి ఒక ఒక వాల్ కి హైలైట్ చేసాము అన్ని రూమ్ లో అందులో భాగంగా ఈ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో ఈ వాల్ కి ఈ విధంగా మనం హైలైట్ చేసి రాయల్ పెయింట్ వేసాం దీనికి సో కొంత క్లాస్ గా అనిపిస్తుంది దాని గురించి మనం ఈ విధంగా ఒక వాల్ కి హైలైట్ చేసాం గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో మనము స్విమ్ వాటర్ ఇచ్చాం అండి స్విమ్ వాటర్ అనగా ఓపెన్ డోర్ వాటర్ ఇచ్చాం సో ఉన్న ఉన్న ఈ ప్లేస్ లో మనము ఒక టూ టూ పార్టిషన్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి స్విమ్ వాటర్ రూప్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్విమ్ వాటర్ రూప్ లో మనకి ఈ విధంగా టూ పార్టిషన్స్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము హ్యాంగర్ రాడ్ ప్రొజెక్ట్ ఇచ్చామండి హ్యాంగర్ రాడ్ కోసం ఈ ప్రొజెక్ట్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఏదన్నా క్లోత్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఒక ప్రీమియం డ్రా లాగా ఈ గ్లాస్ పెట్టి ఒక డ్రాకి లుక్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట కొంత ప్రీమియం గా కనిపిస్తుంది ఒక వాటర్ కూడా చాలా నీట్ గా ఒక డ్రా పోర్షన్ కూడా చాలా నీట్ గా అనిపిస్తుంది ఉద్దేశంతో ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత అడిషనల్ సెల్ఫ్లు ఇచ్చాం అనమాట సో మనము ఇన్నర్ లైన్ ఇన్నర్ లైనర్ వచ్చేసి మనము వుడెన్ లైడ్ అని వాడామండి కొంత ప్రీమియం గా కనిపిస్తుంది అని ఆ ఉద్దేశంతో వుడెన్ లైడ్ అని వాడామనమాట సో ఇది ఒక ఇది ఒక పార్టిసిపేట్ అండి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి మనము ఒక లాకర్ ప్రొజెక్ట్ ఇచ్చామంటే ఇంకో సైడ్ ఒక లాకర్ ప్రొజెక్ట్ ఇచ్చాము తర్వాత సేమ్ ఇందాక చూసిన డ్రా ప్రొజెక్ట్ సేమ్ ఇలానే ఇచ్చాము ఇంకో సైడ్ కూడా తర్వాత పుల్ అవుట్ మిర్రర్ పుల్ అవుట్ మిర్రర్ ఇలాగ మనం ఒక పుల్ అవుట్ మిర్ర
డ్రెస్సింగ్ అనేది సపరేట్ గా మనకి పెట్టుకునే అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇదే పొజిషన్ లో మనం డ్రెస్సింగ్ సంబంధించిన థింగ్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఈ పొజిషన్ లో యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో అడిషన్ ఇంకొక అడిషనల్ సెల్ఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ డ్రెస్సింగ్ యూనిట్ అవసరం లేకుండా మనం ఒక ఫుల్ అవుట్ మీరు అనే ఉండటంలో ఇంకొక అడిషనల్ యూనిట్ అవసరం లేకుండా మనకు సో నెక్స్ట్ మనకి లాఫ్ట్ లాఫ్ట్ ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా మనం లాఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో మనము బేజ్ హై గ్లాస్ కలర్ వాడేది బేజ్ హై గ్లాస్ కలర్ వాడాము అన్ని హై గ్లాస్ మనం వాడింది ఇక్కడ టోటల్ బేజ్ హై గ్లాస్ వాడాము ప్రీమియం హ్యాండిల్స్ వాడాము సో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఈ వాడర్ టోటల్ మనం హై గ్లాస్ వాడి ఈ విధంగా లుక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు గెస్ట్ బెడ్రూమ్ లో కూడా మనము ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ చేసామండి ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ విత్ నార్మల్ ఎల్ఈడి లైట్స్ కూడా జరిగింది ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి మీరు చూడండి సో మనం ఇందులో స్క్వేర్ టైప్ ప్రొఫైల్ లైట్ సీలింగ్ డిజైన్ ఇచ్చామండి సో అడిషనల్ గా నాలుగు ఎల్ఈడి లైట్స్ కూడా మనం ప్రొజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మనము త్రీ బిహెచ్కే ఇంటీరియర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఏదైతే మనము ఎస్ఆర్ క్యాసిల్లో ఉన్న త్రీ బిహెచ్కే ఏదైతే మనం చేసామో ఇప్పటి వరకు దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం సో కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడానికి కస్టమర్ రివ్యూ కోసం మనము ఎదురు చూస్తాం సో ఈ ఫ్లాట్ ఓనర్ వచ్చేసి సాయికృష్ణ గారు అండి టోటల్ ఫ్లాట్ అతని ఐడియా ప్రకారమే మనము చేయడం జరిగింది సో మనకి చాలా కంఫర్ట్గా సపోర్ట్ చేశారండి ప్రతిదీ మనకి ఎలాంటి కలర్ కాంబినేషన్ కానీ ఏ కలర్ కాంబినేషన్ కానీ మనం అది బాగుంది బాగలేదని చెప్తే కస్టమర్ చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇప్పుడు సాయికృష్ణ గారితో మనకు రివ్యూ తీసుకున్నాము మన సర్వీస్ ఏ విధంగా ఉంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారు అనేది సాయికృష్ణ గారితో మనం రివ్యూ తీసుకోవడం జరుగుతుంది నమస్తే అండి సాయికృష్ణ గారు యా హాయ్ యా సో మీకు మా సర్వీస్ ఎలా అనిపించి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను అండ్ యాక్చువల్గా డిఫెక్ట్ అయితే ఏం లేదు మనకి సర్వీస్ మెయిన్ ఫాస్ట్గా అయింది అండ్ అవుట్పుట్ మెయిన్ అన్నిటికంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చింది సో దానికైతే నేను చాలా హ్యాపీ మా ఫ్యామిలీ కూడా చాలా హ్యాపీ అండ్ డిజైన్ కూడా నార్మల్ కాకుండా మనం చాలా ట్రెండింగ్గా న్యూగా ఉంది అంతా మన ప్రొఫైల్ లైట్ కట్టింగ్ కానీ మన ఫాల్ సీలింగ్ కానీ అండ్ మన కలర్ సెలెక్షన్స్ ఎక్కువ థిక్ కలర్స్ వాడకుండా లైట్ కలర్స్ పోవడం సో నాకైతే కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ క్వాలిటీ విషయంలో కూడా ఏది వాడితే బెటర్గా ఉంటుంది ఏది వాడకపోతే బెటర్గా ఉండదు లైఫ్ ఏది ఎక్కువ వస్తుంది అని మీరు చాలా బాగా సజెస్ట్ చేశారు అండ్ దాంతోనే నేను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను So everything is well and good. So, do you have a lot of money? I have a lot of money. So, do you have a lot of money for this project? How much time do you have? Approximately 45 days. So, it's a lot of money. It's a lot of money. So, do you have a lot of quality compromise? No, no, no. Banks, so, Saha, actually, the Royal Banks prefer the RPA. So, I have a lot of money. So, do you have a lot of money for the designing project? ఇంకేదైనా విధంగా కానీ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది యా చాలా సపోర్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా నేను యాక్చువల్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాను వాళ్ళు చెప్పారు దాంట్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే సార్ ఓకే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పి వాళ్ళు కూడా చాలా నైట్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా వర్క్ చేసి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు సో మీకు టైంకి డెలివరీ ఇవ్వడం జరిగిందా యా అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అంటే మేము ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది చిన్న చిన్న వర్క్స్ అయినా మా అది మా సంబంధించిన టీమ్ కానీ ఎవరైనా సరే రెస్పాన్స్ ఎలా ఇచ్చాం యాక్చువల్గా ఏదో ప్రాబ్లం కూడా ఏం రాలేదు చిన్న చిన్న వర్క్స్ బట్ అదైనా ఒక వన్ టూ మైండ్ డ్యూట్ వచ్చినా వాళ్ళు వచ్చేసి చేసేస్తారు అది కానీ సో మీరు ఎవరికైనా రికమెండ్ రికమెండ్ చేస్తారు మొత్తం మా సర్కిల్ మొత్తం పక్కా రికమెండ్ చేస్తారు సో మా సర్వీస్కి మా వర్క్కి మీరు ఎంత రివ్యూ రివ్యూ ఇవ్వగలుగుతారు రేటింగ్ పరంగా కానీ రివ్యూ కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు నేనైతే మస్ట్ గో అండ్ హైలీ రికమెండ్ అయితే చేస్తారు పక్క ఎందుకంటే ఓవరాల్ మీరు చూసి ఉంటారు వీడియోస్ కూడా అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో లైటింగ్స్ అంతా సో ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ అందరికీ ఇట్లాంటి వరకే దక్కాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను సో మీకు మా అరబీ ఇంటీరియర్ నమ్మకస్తంగా కలిగిందా మీకు అంటే కొంచెం సేఫే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వచ్చి చేస్తారు అని ఒక బిలీవ్నెస్ మీకు కలిగిందా యా ఎందుకంటే క్వాలిటీలో మనకి అర్థమైపోతుంది చూస్తుంది వాళ్ళ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేశారు అండ్ చెప్పారు వాళ్ళ